सो हे गाइस होप यू लिविंग एवरी पिक्सल एंड बिट ऑफ योर लाइफ मेरा नाम है अभिनव गर्ग आप देख रहे हैं माई चैनल टी एम राइस तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ मोटोरोला वन फ्यूशन प्लस के बारे में आज मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें अच्छी हैं क्या क्या इसमें चीजें बुरी हैं और क्या क्या चीजें इसमें ओके ओके हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोटोरोला वन फ्यूशन प्लस के स्पेक्स के बारे में इसमें हमें सेवन थर्टी जी कॉर्टून स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि बेस्ट फोर जी मिड रेंज प्रोसेसर है फाइव थाउजेंड एम एच की हमें बैटरी देखने को मिल जाती है एटीन वॉट की हमें चार्जिंग देखने को मिल जाती है सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है एट मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि वन हंड्रेड एंड नाइनटीन डिग्री तक वाइड फोटोज खींच सकता है फाइव मेगा पिक्सल का इसमें मैक्रो लेंस है टू मेगा पिक्सल का इसमें डेप सेंसर है उसके बाद हमारे पास सिक्सटीन मेगा पिक्सल की हमें इसमें सेल्फी मिल जाती है जो कि पॉपअप सेल्फी है 6.5 पॉइंट फाइव इंचज की एच डी आर टेन सपोर्टेड डिस्प्ले है जो कि यूट्यूब और एमेजोन सर्टिफाइड है बाई बाय डेल वन पे इसमें हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है सिक्स जी बी रैम हमें इसमें देखने को मिल जाती है और वन ट्वेंटी एट जी बी की स्टोरेज है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो इस फोन में अच्छी लगी मुझे पहली आती है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि क्वालकोम स्नैपड्रैगन सेवन थर्टी जी इसमें हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है ठीक है काफ़ी अच्छा पावरफुल मिड रेंज प्रोसेसर है 4G में बेस्ट मिड रेंज प्रोसेसर हम इसे कह सकते हैं फोन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा स्नैपी लगा एकदम से फोन खुल जाता है और स्टेटस हल्के फुल्के देखने को मिलते हैं लेकिन एज सच कोई लैग इशू इसमें नहीं है दूसरी चीज जो मुझे इस फोन में काफी अच्छी लगी वो है इसके स्पीकर्स। बेस काफी अच्छा है थोड़ी जब आप फुल वॉल्यूम पर जब आप इसमें गाने सुनते हैं तो थोड़ी थोड़ी आवाज फट में लगती है डिस्टोशन हमें देखने को मिलता है लेकिन ऑल एंड ऑल बेस इसका काफी अच्छा है स्पीकर इसका काफी अच्छे है कहीं कहीं पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है इसका तो तब तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी स्पीकर्स असलियत में है कैसे मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे इसके स्पीकर्स आपने भी नोटिस किया होगा बहुत ही पावरफुल और तगड़े स्पीकर्स हैं इसके अगली चीज जो मुझे काफी पसंद आई इस फोन में वो है इसकी फेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या फिर हम इसे कह सकते हैं एक पीक डिस्प्ले जो कि मोटोला भी इसे पीक डिस्प्ले ही बुलाता है तो इसमें क्या होता है जब भी आप फोन को लिफ्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्प्ले आ गई नीचे आइकन आते हैं इसमें ठीक है जब आप आइकन पे प्रेस करके रखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या नोटिफिकेशन आ रखी है प्रॉपर वो पूरी खोल के दिखाया जाता है सब चीज वो रिवील नहीं करता जैसा हम व्हाट्सएप से आपके कोई मैसेजेस आ रखे हैं तो व्हाट्सएप में सारा नहीं दिखाएगा कि आपके क्या क्या मैसेजेस आ रखे हैं ये जरूर दिखाता है कि किससे मैसेजेस आ रखे हैं तो वो मुझे काफी अच्छा लगता है मान लीजिए मैंने कभी फोन ऐसे रखा हुआ है कोई नोटिफिकेशन रिंग टोन आई मेरी नोटिफिकेशन आई कोई तो मुझे देखने की कौन सी नोटिफिकेशन तो बार बार मैं फोन खोल के तो देखूंगा नहीं या फिर जब मैं कोई लॉक स्क्रीन खोल के बार बार देखूंगा नहीं तो इसलिए मैं फोन को लिफ्ट करता हूँ इसमें हाथ में मेरा आता है मैं प्रेस करके रखता हूँ मुझे दिख जाते हैं किस किस का मैसेज है तो इसलिए मुझे पीक डिस्प्ले काफी पर्सनली अच्छी लगी मेरे लिए काफी हैंडी है ये अगली चीज के बारे में बात करें जो मुझे काफी अच्छी लगी इस फोन में वो है इस फोन की बैटरी फाइव थाउजेंड की बैटरी है और बहुत ही पावरफुल बैटरी है मैं रोज सुबह नाइन नाइन के अराउंड उठता हूँ और मान लीजिए मेरे फोन में अगर फिफ्टी भी बैटरी है सुबह और मैं पूरे दिन से चार्ज ना करूँ पूरे दिन मैं उसमें पबजी भी खेलता हूँ एस ऑनलाइन भी खेलता हूँ क्रिकेट का एक गेम है डब्ल्यू सी थ्री में उसको भी खेलता हूँ तो और इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब ये सब भी चलते ही रहते हैं तो अगर मैं उसको भी चलाऊँ सब चीज़ में अपना काम करूँ फुल हैवी यूसेज भी अगर मैं इसमें करूँ तो रात तक आते आते दस बजे तक जब मैं इसे चार्ज पर लगाता हूँ तो इसमें फिफ्टीन या फोर्टीन बैटरी आराम से बची होती है तो मेरे लिए बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही इसमें प्लस जो चार्जिंग की बात है एटीन वॉट फास्ट चार्जर जो है ऑलमोस्ट हंड्रेड हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिनट्स में इसको फुल चार्ज कर देता है मेरे लिए ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डीले नहीं है चार्जिंग में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट है क्योंकि मेरा जो पुराना वाला फ़ोन था वो ऑलमोस्ट ढाई या तीन घंटे रहता है चार्ज होने में तो उसके कंपेरेटिवली दो घंटे तो काफ़ी कम है अगली चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई इसमें वो है मोटो जेस्टर्स मोटरोला के फ़ोन में ये चीज़ बहुत अच्छी है जो मोटरोला के जेस्टर्स होते हैं जैसे आप डबल चॉप करेंगे तो आपकी फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी दोबारा चॉप करेंगे तो ऑफ हो जाएगी 
आपने फोन को ऑन किया और आप ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए आपका कैमरा ऑन हो गया ठीक है आप दोबारा ऐसे करेंगे दो बार तो आपकी फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जैसे अब मुझे नेक्स्ट जो इसमें मोटो जेस्टर है वो ये कि अगर आप इसे फ्लिप करके कहीं पर रख देंगे तो फिर ये डी मोड पे चला जाता है डो नॉट डिस्टर्ब मोड पे और आपको कैसे पता चलेगा कि ये डी मोड पे चला गया है इसमें थ्री वाइब्रेशन होती है कंटिन्यूसली जुक 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 करके कुछ जुक 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 करके कुछ वाइब्रेशन होती है इसमें थ्री कंटिन्यूस वाइब्रेशन होंगी जैसे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये डीएनडी मोड पे चला गया दोबारा से जब आप फोन को लिफ्ट करेंगे तो जुक 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 करके दोबारा से थ्री कंटिन्यूस वाइब्रेशन होंगी जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये डीएनडी से हट चुका है दोबारा से तो ये मुझे मोटो जेस्टर्स काफी ज्यादा हैंडी लगे और इस फोन की यूएसपी है मोटो जेस्टर्स अगली चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस फोन में वो है रैम ऑप्टोमाइजेशन बाकी आप किसी भी फोन से कंपेयर करें जो कि इस सेगमेंट में है उससे काफी ज्यादा अच्छी रैम ऑप्टोमाइजेशन करता है ये वो इसलिए क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड है कोई ऊपर से स्किन नहीं लगी हुई है तो इसे ऐसे ज्यादा हैवी इस पे कोई लोड नहीं है इसके रैम पे ठीक है अब मान लीजिए मैंने एक डेढ़ घंटे पहले पबजी खेला उसके बाद मैंने काफी न्यूमरस एप्स खोल दिए उसके बाद भी अगर मैं पबजी दोबारा से खोलता हूं तो मुझे वहीं का वहीं मिलेगा जहां पर मैंने उसे छोड़ा होता है ठीक है वो मुझे मतलब रैम ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बहुत अच्छा है ये फोन आखिरी चीज जो मुझे इस फोन में अच्छी लगी वो है इसका स्टॉक एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है इससे पहले मैं मी आई यूज करता था स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस अमेजिंग है लोग ये कह रहे हैं कि पोको एक्स में वन ट्वेंटी की डिस्प्ले है इसमें सिर्फ सिक्सटी हर्ट्स की डिस्प्ले है मुझे ऐसा कुछ फील हुआ नहीं क्योंकि इतना ज्यादा स्नैपी है फोन रैम ऑप्टोमाइजेशन कह लो आप स्टॉक एंड्रॉइड कह लो या फिर प्रोसेसर इसका इतना अच्छा है कुछ भी कह लो लेकिन फोन बहुत ही अच्छा है स्नैपी बहुत है परफॉर्मेंस स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ही तगड़े स्टॉक एंड्रॉइड इसमें आपको काफी तगड़ा एक्सपीरियंस देता है और आपको मजा आ जाएगा फोन चलाने में जब आप इस फोन को लोगे तो आइए अब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो इस फोन में ओके ओके है अप टू द मार्क नहीं है लेकिन हाँ अच्छी है बेरेबल है तो पहले हम लोग बात करते हैं कैमरा के बारे में कैमरा में इसमें कॉर्ड कैमरा सेटअप है प्राइमरी कैमरा इसमें 64 फोर का है जो कि असलियत में 16 मेगापिक्सल का है सैमसंग का जी डब्ल्यू वन सेंसर जो कि क्वार पिक्सल टेक्नोलॉजी से 64 फोर मेगापिक्सल का हो जाता है 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप सेंसर है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसका क्वार कैमरा सेटअप इतना अप टू द मार्क नहीं है वो इसलिए है क्योंकि जब लाइटिंग अच्छी होती है तब तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है ये लेकिन जब लाइटिंग थोड़ी थोड़ी डिम होने लगती है तो फिर इसकी परफॉर्मेंस जो है हल्के हल्के घटने लगती है मगर कहीं पे आपको ग्रेन ग्रेनी ग्रेनी सी फोटो दिखेगी तो कहीं पे आपका कंट्रास्ट चल जाएगा कहीं पे वाइट बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा कहीं पे डायनामिक रेंज अच्छी नहीं रहती इसकी तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा कैमरा मुझे इसका नहीं लगा हाँ नेचुरल लाइट में काफी अच्छा कैमरा परफॉर्म करता है अब आपकी स्क्रीन पे आप कुछ फोटोज देख सकते होंगे तो जो आप अभी पहली फोटो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो खींची गई इसके 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर से ये इसकी 16 मेगापिक्सल वाली फोटो है बिना इसे अप स्केल करे हुए जो अब नेक्स्ट फोटो आती है वो है इसकी 64 मेगापिक्सल से खींची हुई तो आप डिफरेंस आप देख सकते हैं सिक्सटी वाली ऑफकोर्स बहुत ज्यादा अच्छी है वाइट बैलेंस अच्छा है कंट्रास्ट अच्छा है इसका और डायनामिक रेंज काफी अच्छी है इसमें आप जब अपनी स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं वो देख रहे हैं वाइड एंगल लेंस से वाइड एंगल लेंस है और पीछे वाली फोटो कंपेयर करके देखिए तो हल्की हल्की इसमें लाइट कम हो गई है डायनामिक रेंज इतनी अच्छी नहीं है कंट्रास्ट जो है काफी कम हो गया है इसमें तो थोड़ी सी मतलब मेरे को वाइड एंगल कैमरा इसमें थोड़ा सा पुअर लगा थोड़ा और एनहेंस करा जा सकता था या फिर मोटोला इसको भी अभी सुधार सकता है आगे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू नेक्स्ट फोटो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मैक्रो लेंस से ली हुई ये एक कैक्टस प्लांट है मुझे इसका असली नाम नहीं पता कि ये क्या कहला जाता पर कैक्टस प्रजाति का ये प्लांट है तो ये फोटो मेरे को काफी अच्छी लगी नेचुरल लाइट में मैंने जैसा आपको कहा नेचुरल लाइट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है ये तो नेचुरल लाइट में खींची गई है काफी अच्छी मैक्रो शॉट आया है इसका अब जब नेक्स्ट शॉट देख रहे हैं ये खींची गई है इंडोर्स में विदाउट प्रॉपर लाइटिंग ये मेरे घर के सोफा और टेबल वगैरह की फोटो है तो इसमें आप देख सकते हैं ये काफी अच्छी फोटो है पहले मैं आपको ये बता दूँ ये सिक्सटीन मेगा वाली फोटो है जो नॉर्मल मैंने प्राइमरी सेंसर से खींची है इसके बाद जो फोटो आती है ये फोटो है सिक्सटी फोर से खींची हुई यानी हमने अप स्केल करके इसे खींचा हुआ है तो आप देख सकते हैं मुझे पर्सनली 16 मेगापिक्सल वाली काफी अच्छी लगी फोटो 64 वाली 64 मेगापिक्सल वाली जो फोटो है उससे मैं इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ 16 
तो वाइड एंगल कैमरा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगा यहाँ पे मतलब अच्छी है फोटो लेकिन उतनी ज़्यादा मतलब बाकी कॉम्पिटिशन अगर हम इसे कंपेयर करें तो उतना अच्छा इसका वाइड एंगल कैमरा नहीं लगा मुझे अब मैं आपकी स्क्रीन पर एक फोटो शेयर कर रहा हूँ जो इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा से ली गई है अल्ट्रा वाइड लेंस से तो उसमें आप बॉटम ऑफ द पिक्चर में देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ग्रेन्स आ गए हैं थोड़े के काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स है तो वहाँ पे नीचे थोड़ी ग्रेनी हो गई है फोटो ऊपर ऊपर की अच्छी है लेकिन नीचे थोड़ी थोड़ी अजीब सी हो गई है फोटो तो ये मुझे एक इशू लगा इसके अल्ट्रा वाइट लेंस में कि जब लो लाइट की बारी आती है तो फिर ये थोड़ा डगमगाने से लगता है मतलब पिक्चर क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा घट जाती है तो इस तरह से मैंने इसके कैमरे को ओके ओके वाले सेक्शन में डाला हुआ है आपकी स्क्रीन पर अब एक फोटो आ रही होगी जो कि नॉर्मल शॉट खींचा गया है मैंने अपनी फोटो डाली है उसमें बैक कैमरे से 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर से खींची गई है काफ़ी अच्छी फोटो है मेरे को लगी बैकग्राउंड में आप ग्रीनरी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसने मैनेज करी है कंट्रास्ट भी अच्छा है डायनामिक रेंज भी काफ़ी इसमें इस फोटो ये फोटो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि नेचुरल लाइट में काफ़ी अच्छी फोटो निकल के आती है लेकिन इंडोज में थोड़ी सी फोटो बिगड़ सी जाती है अगली फोटो जो आपकी स्क्रीन पर है वो इसका पोर्ट्रेट शॉट है पोर्ट्रेट शॉट भी मेरे को इसका काफ़ी अच्छा लगा थोड़ा सा कहीं कहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा कहीं पे कि कहीं से स्मज हो रखा है या फिर कहीं से छूट रखा है पोर्ट्रेट कहीं से ब्लड छूट रखा है लेकिन अगर हम ऑल एंड ऑल एक पूरी पूरी फोटो देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ आ, फील होगा नहीं उसमें अगली चीज बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मुझे इस फोन में अच्छी नहीं लगी पहली चीज़ आती है इसका वेट टू हंड्रेड के अप्रॉक्स इसका वेट है तो काफ़ी हैवी लगता है फ़ोन जब फ़ोन आया आया था तब तो मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ बेरेबल वेट है मैं आराम से इसको हिल सकता हूँ लेकिन अब जब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूज़ टू इसके अभी तक नहीं हुआ हूँ क्योंकि आप मान लीजिए ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं ठीक है ऐसे आपकी छोटी वाली उंगली इसको सपोर्ट देती है फ़ोन को तो 15 या 20 मिनट बाद आपकी छोटी उंगली जो है वो दर्द करने लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है वेट इशू इसलिए मेन है इसमें क्योंकि फाइव थाउजेंड की इसमें बैटरी लगी हुई है इसलिए फ़ोन मोटा भी है नाइन पॉइंट की थिकनेस पर आता है और टू हंड्रेड का अप्रॉक्स ये फ़ोन है तो इस वजह से थोड़ा अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इवनली किया जाता तो फिर ये फ़ोन 210 हंड्रेड ग्राम्स का नहीं लगता क्योंकि मार्केट में काफ़ी ऐसे फ़ोन हैं जिन जिनका वेट ज़्यादा है लेकिन इतने ज़्यादा वो हैवी नहीं लगते तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस फ़ोन में अच्छा हो सकता था अगली चीज़ आती है पबजी पबजी अब आप सोच रहे होंगे कि सेवन थर्टी प्रोसेसर है रैम ऑप्टोमाइजेशन इतनी अच्छी है तो पबजी में क्या प्रॉब्लम है पबजी में इसमें एक ये प्रॉब्लम है आप अपने स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे इसमें नीचे एक बार आ रही है तो वो जो बार है वो इसके होम बटन के लिए है कि आप होम बटन जो है वो स्वाइप करके नीचे आराम से जा सके अब वापस होम स्क्रीन पे आप नहीं जा सके तो वो मेरे को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम लगी क्योंकि एसोल नाइन का भी आप स्क्रीनशॉट अपनी उस पर देखिए तो वो फुल स्क्रीन में है लेकिन पबजी ही स्पेसिफिकली आपका उसमें नीचे एक बार है जो कि ब्लैक कलर की हो रखी है पूरी मतलब आपको थोड़ी कम स्क्रीन मिलती है पबजी खेलने के लिए तो हो सकता है मोटोडा इसको आगे सॉफ्टवेयर अपडेट्स में फिक्स कर दे अगली चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो है इसका अप्रॉक्सिमिटी सेंसर अब जिन लोगों को नहीं पता प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है तो मैं आपको सिंपल समझा दूं कि जब आप जब आप कोई कॉल अटेंड करते हैं तो अपना फ़ोन लेके ऐसे कान पे लगाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एकदम से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है जैसे ही आप नीचे रखते हैं फ़ोन अपने कान से नीचे की तरफ लाते हैं तो एकदम से स्क्रीन जो है वो ग्लो हो जाती है तो वो काम करता है अप्रॉक्सीमिटी सेंसर तो जब भी मैं अपने कोई कॉल अटेंड करता हूँ इस फ़ोन में तो जैसे ही मैं अपने कान के पास लेके जाता हूँ तो एकदम क्विकली एकदम वो स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे रखता हूँ जैसे मैंने मान लीजिए मेरे को कुछ फ़ोन में ओपन करना है कॉल के दौरान ही या फिर कॉल कटने के बाद भी अगर मुझे कुछ ओपन करना है तो फिर इसमें टू या टू पॉइंट फाइव सेकेंड्स का डिले आता है नॉर्मल स्क्रीन को ग्लो अप होने के लिए मतलब वो ब्लैकआउट स्क्रीन जो है कम से कम टू ट्वेंटी तक रहती है आराम से तो ये मेरे को एक इशू लगा जो कि हो सकता है आगे चल के सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सही हो जाए अगली चीज़ जो मुझे इस फोन में अच्छी नहीं लगी वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक है अच्छा है तेज है लेकिन एक डेढ़ सेकेंड का इसमें डिले आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर में भी एक डेढ़ सेकेंड का डिले है मतलब जब आप फोन टैप कर देंगे मतलब ये देखिए अभी मैंने पीछे टैप कर दी स्क्रीन पे ठीक है लेकिन तभी भी कुछ टाइम लगा इसे जैसे दोबारा से मैंने टैप करा मैंने टैप कर दिया था लेकिन खुलने में इसे थोड़ा सा टाइम लगता है आवाज भी आ जाती है फोन खुलने की लेकिन स्क्रीन को खुलने में अराउंड एक या डेढ़ सेकेंड करीब लग
बहुत जल्दी इसमें फिंगरप्रिंट चिपक जाते हैं पूरा फोन आपका स्मज ही हो जाएगा बहुत गंदा हो जाएगा एकदम से फोन जब फोन आया आया था मैंने इसे अनबॉक्स किया था मैं सोचा था कि एक दिन पूरे दिन इसे बिना कवर के यूज करूंगा लेकिन पंद्रह मिनट भी मैं इसे यूज नहीं कर पाया क्योंकि अजीब अजीब गंदगी लगने लग गई थी इस पर तो हर टाइप की गंदगी अट्रैक्ट करता है धूल हो गई फिंगरप्रिंट स्मजेस हो गए और आपने टेबल पर रखा है तो टेबल पर कुछ गंदी होगी वो वो अब्जॉर्ब कर लेगा चिपक लेगा अपने आप पे तो वो मेरे को थोड़ा एक इशू लगा इसमें बैक पैनल में अगर ये ग्लास होता या फिर इसमें थोड़ी कुछ कोटिंग करी गई होती तो बैक पैनल पे इतना ज़्यादा नहीं चिपकता तो आपको साथ में एक स्किन लगवानी पड़ेगी लगवानी नहीं पड़ेगी आपकी चॉइस है कि आप लगवाए ना लगवाएं पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक स्किन लगा के उसके ऊपर एक कवर चढ़ा के आप इसे यूज़ करें मेरी पर्सनल सजेशन ये है अभी लॉकडाउन खुलने के बाद मैं भी इस पर स्किन लगा के इसको कवर के साथ ही यूज़ करूँगा अगर आपको इसका बेंट टेस्ट स्क्रैच टेस्ट ड्रॉप टेस्ट ये सब चीजें देखनी है तो मैं एक नीचे वीडियो का लिंक कर दूंगा गुप्ता इन्फॉर्मेशन सिस्टम करके एक चैनल है काफी बड़ा चैनल है हमसे तो तो उनका मैं नीचे लिंक कर दूंगा इस फोन को लेके आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि एक फोन लेने से पहले मैं पर्सनली ऐसा जरूर करता हूँ कि जो भी फोन होता है मैं उसका बेंट टेस्ट वगैरह ये सब देख लेता हूँ मतलब फिजिकल टेस्ट में उसका देख लेता हूँ तो उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि फोन काफी ज्यादा मजबूत है एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मोटोला ने अपने इवेंट में नहीं कही बोटोला ने सिर्फ ये मेंशन किया था कि इसमें गोरिल्ला ग्लास है लेकिन ये मेंशन नहीं किया था कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास है तो उस वीडियो में ये टेस्ट करने के बाद पता चला कि इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है सामने की तरफ और बैक में जो कैमरा है उसके ऊपर भी गोरिल्ला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन दी गई है तो ये मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे ये समझ में नहीं आया कि मोटोला ने गोरिल्ला ग्लास फाइव जैसी चीज को मैंशन क्यों नहीं किया अपने लॉन्च इवेंट में तो इस चीज से आप श्योर हो जाइए कि अगर आप कभी फोन वगैरह बिना टेम्पर के भी यूज कर रहे हैं तो उस पर स्क्रैचेस वगैरह इतनी जल्दी नहीं आएंगे पर प्रेफर मैं यही करूंगा कि आप एक टेम्पर लगा के रखिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करें नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई सजेशन है सवाल है क्रिटिसिजम है अप्रिसिएशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है उसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में सबको लिख सकते हैं सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर दीजिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उस पर ऑल पर दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए इस वीडियो को सिर्फ इतना ही नई वीडियो जल्दी आएगी थैंक यू